。候鸟其实已经承诺我在日本的家常便饭，但是这次回国之后，我就很好奇，这不就个好鸡肉串吗？国内的店说不定比日本做的还好，我就去问了我在上海的日本朋友，才选了今天这家店。真的不愧是上海，改良之后的烧鸟原来可以这么好吃。这几天吃胖了真的很多，但是我们又到了吃烧鸟的日子。他家在新天地，我对上海其实不是很熟，但他有一点像日本的银座，我高级啊。店里的氛围真的很高级，直接开始吧。新鲜的生蚝吃起来就很像果冻，就那种生蚝淡淡的甜，它还有一点点苹果醋的味道，很开胃。吃不来生蚝的人吃这个也很开心。这个菜它真的是蚂蚁、啊，据说是来自长白山的蚂蚁。长见识，第一次吃蚂蚁，口感其实比较像蚕蛹或者蚂蚱。那个 Q 弹的鱿鱼配上冻醋，里面还有一点点海胆，就这一口蛋白质直接拉满。但其实你尝不到什么特别的味道，主要还是那个鱿鱼的味道特别香。鲍鱼的肝永远都是一种神奇的食材，茶苦中带着一点回甘，就像是用比较青色的梅子做的梅子酱的感觉，还是挺香的，我觉得。刺身里面最喜欢的还是大腹，你空口吃都能吃到金枪鱼脂肪里的甜味，还有一种鱼肉的奶香，这个吃起来像橘子味的波仔糕，刺身的口感，橘子的果香，把刺身作为前菜，你真的会越吃越饿，又是第一次见到的吃法，可能是因为鹅肝刮成了粉状，所以鹅肝的味道会更浓，它这块油脂刚刚好的中腹，就像是裹了一层花生酱，吃在嘴里甚至绵绵的。这个菜如果它弄像两坨就好了，这个像塔库一样的菜，最下面是鳕鱼皮的薄脆，上面是生牛肉，甜虾海胆鱼子酱，加上一点紫苏叶的小花，吃起来就是肉感特别足，下面那个鳕鱼皮特别油香，又特别像东北煎饼里的薄脆，真厉害。然后接下来就是烧鸟了，我怎么感觉比日本还专业啊？非常的夸张，鸡腿肉的梅子酱刷的比较多，虽然盖住了一些碳香，吃的出来放零不超过十八，就出来工作养家。鸽子腿的那个肉的韧劲，就让我想起了第一次吃兔子肉的那种感觉，没啥汁水，那就是嚼起来特别香、哦。它那个肉吃在嘴里面的时候，非常像鹅肉的味道。毫无疑问，我最喜欢的蔬菜的环节，它里面的水煮的真的很好。这个东西在日本卖的很贵，鸡心依然很有嚼头，但是吃起来有点像卤鸡胗的味道，但是它里面还是软嫩的。这个烤虾的味道很厉害，它像是被鸡汤。泡过虾肉里面浸满了鸡皮的精华，嚼起来就是脆糯脆糯的口感，好神奇的味道。内腿肉是最难烤的，这个鸡皮很像北京烤鸭里面单独拿出来蘸白糖的那个部位，咀嚼的时候能清晰感受到鸡汤在往你的喉咙里面灌。它这一块的鸡肉吃起来特别像牛蛙的后腿肉，这一串是鸡脚筋连的鸡皮一块烤，里面还有一坨小脆骨，然后是蹄蛋，这就是他们家特制的蹄蛋，跟别的蹄蛋还不太一样。后面的那块肉用的不是卵巢，而是鸡心的边，所以这一串其实很奢侈，因为蹄蛋的那个蛋液和鸡心的味道特别配，就是你的牙缝间都是蛋液的味道。你的舌头跟生蚝都得到了同等的待遇。这个是一个烤年糕加海苔，咬开年糕中间还有芝士，奶香特别足，其实很像早市上面那种糖饼。最后的主食是和牛海胆饭，就是烤肉盖饭，有些时候会很干，但是海胆就刚好弥补了这一点。用蛋液裹满饭粒之后，一定要一勺带着海胆跟和牛，在和牛的脂肪化开之前，先尝到的是海胆加蛋液的味道，然后和牛的油味再会慢慢上来。这个菜特别扎实，因为它是用的很厚很厚的一粒和牛肉，这种黏糊糊的拌饭真的很好吃，像是米饭版的。东北黏糊麻辣烫，海胆拌饭真的很好吃。最后的甜品是哈密瓜，但是加了茅台，我没这样吃过。这个跟西瓜上面撒盐是一个道理吗？没有吃过粉菠萝，吃起来有一点百香果的味道，好好吃啊！怪不得粉菠萝卖这么贵。总的来说，现在国内的烧鸟怎么这么厉害？感觉比起日本来说，真的很多创新。阿吉推荐指数八点五分，咋样？好撑啊！各式这种从小吃到大的点，像是以前每年暑假的定番。又到了吃快餐的时候，这个温度必须得吃手枪腿。最近实在是吃了太多各式各样的菜，我们回归一下初心。手枪腿真的很好吃，而且听说最近出了新品，今天就来尝一下德克士的新品。其实每一次主要是来吃手枪腿，已经闻到炸鸡的味道了。但这次他们的新品是把手枪腿和汉堡经验结合。我看到了，就那个手枪腿堡，就他们甚至还把这个手枪腿堡做成了手枪腿的造型。就是说，一个爱吃手枪腿和爱吃汉堡的人都有被满足到。好香！这次的两个手枪腿堡都是汉堡。不太常见，但是生活中很常见的口味，一个是傣式酸辣鸡手枪腿堡，还有一个是麻酱麻辣拌手枪腿油肉吧，就是不走寻常路，对吧？啊，好可爱啊！傣式酸辣鸡手枪腿堡里面夹的是手枪腿造型的鸡腿排，它这个大块的鸡肉金光酥脆，我想直接立即马上来一口，就是一口下去最直观的感受就是很浓郁的酸辣酱的味道，而且还配了很多木瓜丝，吃起来就是很清爽，不会很腻，有一说一，这个口味就很适合夏天。我们还点了第二个麻酱麻辣拌手枪腿牛肉堡，它里面用的是微辣孜然风味的。植物级牛肉饼，虽然它是植物，但是它其实嚼起来的口感还是很扎实，它真的很还原牛肉的口感。我其实想重点表扬一下这个麻酱麻辣拌酱，麻辣拌那个上头的辛香辣味，再加上芝麻酱和花生酱的坚果香，还有一种在吃东北菜的感觉。它里面甚至还加了藕木耳跟腐竹，就是麻辣拌里面最常见的配菜。它这样吃起来其实都不像汉堡了，因为口感太丰富了。麻酱好浓郁，而且是孜然味道。果
小朋友才做选择了，大人当然全都要。那和牛去不去世，对肉质的影响可以这么大？又到了吃和牛的日子。今天这家和牛店真的很残忍，每一头和牛的性别跟是否绝育都会根据菜品选择。这是一个浓腻的问题。虽然不知道为什么感觉有点变态，但我还是很好奇。啊，什么事？啊，就他这几行要其他的有的。他家这个装修，如果不是那个烤盘，没有一处像是要吃烤肉的，每天只接待五桌客人，因为都是店长一个人负责烤肉，剩下的服务员就负责端盘子。真专业啊！菜单上每一头和牛的编号、性别、有没有做绝育都写得很清楚，但实际上我也很想问，为什么绝没绝育都要写出来？算了，不要那么多废话，直接开始吧。第一个菜是芝士泥甜虾刺身，中间加的是炸的脆脆的虾头，底下是土豆泥跟果冻，因为它那个虾肉是现剥的，所以吃起来特别的生软，有一点点腻。然后下一个菜是这个，嗯，它跟你的舌头接触的一瞬间，你的舌头的体温刚好可以让和牛的油脂化开，所以你能直接尝到肉的雪花的味道，还挺好吃的。今天的第一块里脊肉是和牛三明治，上面铺了一溜黄芥末籽这个横截面特别的好看，它刚放到唇边咬下去的那一刻，会有一种看郭老师视频的感觉，非常的快乐。它的脂肪和肌肉很平衡，口感又很嫩，所以它的质感特别像双皮奶。但是因为它的肌肉纤维很细，也很容易卡牙缝、磨肉。第一次见原来长这样，但是它要断断续续的烤三十分钟，所以先上了沙拉。别家用黑松的都是给肉用的，他家是配沙拉，真的奢侈、哦。这个是我最爱的韩国菜，生鸡汤，里面是西葫芦、枸杞、红枣跟鸡胸肉，就是一闻会有非常浓的黄油味。我发现他家烤肉都是往生的烤，他家的舌根肉吃起来很像烫的没有那么熟的菌根，嚼起来嘎吱嘎吱的。然后这个薄薄的是舌尖肉，它就是有点类似于潮汕牛肉的牛胸口肉，那种脆中带软的感觉。连接处的肉其实卖的很贵，因为量很少。它吃起来真的很像口香糖。横膈膜肉也烤好了，它会比别的部位的肉更软，也比其他部位更肥，因为它的纤维是很多很多层，所以吃起来很像千层蛋糕。这种还没烤的里脊肉，看上去真的很像南岐金枪鱼，肉也没有多余的筋，就很好嚼。里脊肉就是金枪鱼的中和。然后下一个菜是和牛寿司，小杯子里是调制好的蛋液，你直接往上倒就行了，包住饭团的瞬间，先是你的口腔内壁感受到了蛋液，然后再是咀嚼之后混合的那个香气，肉眼部位的肉就是每一片汁水都很饱满，就是每嚼一下都会有。汁水溢出来，吃了很多油腻的东西之后，柠檬冷面真的是很解腻。这个是吃到现在最像韩国菜的一个菜，它那个汤真的很酸爽，甜品是一杯巴菲，粉粉嫩嫩算少女。总之就是他们家讲究很多，肉质真的很好。阿基推荐指数九点五分，吃了饭记得好好刷牙。卡位，我一直很好奇，成都的米其林到底是怎么开下去的？虽然它作为一个全球范围内的餐厅指南，被很多人认为是一项很重要的荣誉啊。除了成都人啊，我们虽然有自己的全麒麟，但是米其林也没有那么糟糕。又但是米其林川菜是个什么鬼？这个头衔听上去非常的不妙，但我们也管不了那么多了，我们直接来吃吧。激情开麦，不好吃就当看个乐呵喽。街上小姐妹一起，他包间都预约满了。真的吗？我们看一下它有好吃吗？久违的回了一次成都，排面还是得有的。去米其林餐厅吃饭，可不得开个好点的车。什么？那个师傅还在刷我抖音，嗯，把特色菜全部点了一遍。第一个菜是鸡汤豆花，上菜的顺序真的非常广东，先喝汤再吃菜。汤底虽然很清，但是鸡肉味还是很浓。它里面这个豆花是用鸡肉打成泥，然后再做成的豆花，细腻中带着一点扎实。我真的觉得日本应该好好学一下这个菜。日本人不吃豆花，非常奇怪。宫爆鸡丁吃多了，宫爆法舌干。这个菜已经开始被骂了，但是还是尝一下好不好吃吧。这个菜其实很难说是改良还是。改差，鹅肝的皮炸得很脆，里面其实还是很绵软，但还是有一种不是一家人，非要硬凑的感觉。嗯，对不起，还是鸡丁好吃。这个菜我今天很期待，来成都就是一定要吃青花椒，成都的青花椒那可是我们的自豪，一点不夸张。扑面而来的冲鼻的青花椒味，它打通了我的嗅觉，里面煮的是薄切的牛舌煎肉，嚼起来脆脆的，特别像干锅上小卷干，你吃两片就会觉得舌头跟嘴皮都很发麻。我会以为米其林的菜是针对所有人的，但没想到师傅来真的，然后是一大盆川式佛跳墙。里面的料巨足，丸子、海参、鸡、鲍鱼、排骨、五花肉、猪蹄、鹌鹑蛋，真的很夸张。川式佛跳墙，它那个料制的调味其实很像蒜苗回锅，就是吃得出来放了很多八角，它吃起来是满嘴的胶质感，那个汁粘在你的嘴唇上，张口闭口会有很粘稠的感觉。再来一口炖的稀烂的把子肉。它的皮真的超级的烂，然后是粉蒸肉。我感觉我从小到大，不管什么场合什么席，只要上桌就会有这个菜，因为它是放在橘皮里，它那个肉都染上了一层果香。但是这个橘皮吧，它主要是在造型上起到一个作用。然后是川式青花椒和牛，和牛因为它油脂很多，对它真的很适合爆炒。这个菜调味真的很好，就是有锅气爆炒过后那种椒麻的感觉。这个是他家特别特色的特色菜，总的来说就是红烧肉。成都竟然有专门的红烧肉排名，这个调味是偏果甜的那种甜味。这个做法应该是先炸了一次，去掉多余的脂肪。然后再焖煮，直到它变得软烂。据他说的是东坡肉的改良版，肥而不腻。咬下去之后，嘴巴里会快速充满香甜油润的感觉，就它那个淡淡的果香和油香会很快传到你的生喉，就是很想让人刨饭。真的是樱桃肉，它那个脂肪里面会有
，然后放在最后这个压轴的菜，是我对他们家最大的期待。麻婆鲍鱼，一整只大鲍鱼。我总结一下，他们家最好吃两道菜，一个是红烧肉，一个就是鲍鱼。豆腐用的是老式的卤水豆腐，我还挺喜欢那个卤水味儿。刚杀的鲍鱼吃起来其实很脆，鲍鱼和肉末做这个豆腐的哨子，再加上那个味儿特别冲的豆瓣儿，特别的下饭。他们家那个豆瓣儿真的很香，他那个豆瓣甚至有种泡椒的风味，川菜真的很好。太想吃碳水了。最后的甜品是杨枝甘露，和传统广式的还有点不一样，它有点像玉米糊糊，但是特别解腻。回到车里还是很凉快。这么多，这家店其实很适合想在安静的氛围里体验没有辣的川菜的人。阿基推荐指数八分。